ഹായ് ഞാൻ സുജിത്ത് വെൽക്കം ടു എസ് ഇസ് ജേണി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുവൈറ്റിലെ കെയ്ത്താനിലെ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അതാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കെയ്ത്താനിൽ അത്യാവശ്യം ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഹായ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാണുന്ന പോലെ അത്യാവശ്യം വലിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല ഇത് ചെറിയൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ നല്ല ഫുഡാണ് അതുപോലെ നല്ല ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലിയും ആണ് അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കാഴ്ചകളിലോട്ട് പോകാം വരും നമ്മളെ കിച്ചൺ പാർക്കിൻ്റെയൊക്കെ അടുത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങാണ് ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വരുന്നത് കല കയറ്റാനെന്നാണ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ പേര് വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കപ്പ ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കപ്പ ബിരിയാണി ബീഫ് ഇട്ടു അതുപോലെ കപ്പ കപ്പ നേരത്തെ ഒരു വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കരിയപ്പലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ ഒരു ഇതിലുള്ള ഒരു മിക്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പ ബിരിയാണി അങ്ങ് ബംഗ്ലാദേശിലും ഉണ്ടെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് പറയുമ്പോഴേക്കും ചെറിയൊരു നമ്മളെ കപ്പ ബിരിയാണി റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ കപ്പ ബിരിയാണി ഇതാ പ്ലേറ്റിലോട്ട് ആക്കുവാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കപ്പ ബിരിയാണി ഞാൻ ഇവിടെ ഈ കപ്പ ബിരിയാണി ഒരു ഒരുപാട് വർഷം കൊണ്ട് കഴിക്കാണ് ഞാൻ പണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയം തൊട്ടേ കഴിക്കുന്നതാണ് ഈ കപ്പ ബിരിയാണി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതിന് വന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തിരിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് മാസം മുമ്പ് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോഴും നേരെ ഈ ഹോട്ടലിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് 
കാരണം ഇവിടുത്തെ കപ്പ ബിരിയാണി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പക്ഷേ കപ്പ ബിരിയാണി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടുത്തെ കപ്പ ബിരിയാണി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ബീഫ് ആണെങ്കിലും ഈ കപ്പ ബിരിയാണി അത്യാവശ്യം നല്ല പീസ് ബീഫിൻ്റെ പീസ് നന്നായിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ അത്യാവശ്യം കുറേ ഉണ്ട് ബീഫിൻ്റെ പീസ് നല്ല കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ആ ബീഫൊക്കെ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ചില ഹോട്ടലിൽ പോകുമ്പോൾ ബീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൂടുതലും ഈ ചവ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് കൂടുതലുള്ളത് ഹര റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ ബീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കപ്പ ബിരിയാണിയിൽ വരുന്നത് ബീഫിൻ്റെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഇതിലുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല എരിയും കുരുമുളകിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവർ ഇതിൽ സവാള ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ സവാള ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് ഇതിവിടെ വെച്ച് സവാളയും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അടിപൊളിയാണ് കേത്താനുള്ള ആൾക്കാർ ഹായ കേത്താൻ എന്നുള്ള ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വന്ന് കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കഴിക്കുക കപ്പ ബിരിയാണി കൊടുത്താൽ സ്പെഷ്യൽ ഇതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടുത്തെ കപ്പ ബിരിയാണി നല്ല എരിയും അതുപോലെ ആ ബീഫിൻ്റെ നല്ല ടേസ്റ്റും എല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഞാൻ കഴിച്ചു തീർത്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ ബാക്കി വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം തണുപ്പ് സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സുഖമാണ് കാരണം ഔട്ട് സൈഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കഴിക്കാനുള്ള സ്ഥലം പുറത്ത് പുറത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അകത്തിരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമില്ല അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ എല്ലാ റെസ്റ്റോറൻറ്റും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വലിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളൊന്നുമില്ല പിന്നെ അകത്തിരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒറ്റ റൂമിലുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളാണ് കൂടുതലുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് അകത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പുറത്തിരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ആംബിയൻസ് ആണ് പുറത്തിരുന്ന് കഴിക്കാൻ അത്യാവശ്യം ചെടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ആംബിയൻസ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തന്നെയാണ് ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റെഡിയാക്കി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ട് പീസ് ഒന്നേ വരാം ഒന്നേകാലിന്റെ എട്ട് പീസ് ഉള്ള സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇപ്പൊ പാക്ക് ചെയ്തു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണിത് വലിയ പീസ് ചിക്കൻ്റെ റേറ്റാണ് നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നത് ചിക്കൻ ഫ്രൈയുടെ റേറ്റ് പറഞ്ഞു ഒരു പീസിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന മുന്നൂറ്റമ്പത് പീസ് ഒരു പീസിന് മുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ്റമ്പത് ഹയ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിന് ഇവിടെ ഒരു മുപ്പതിന് മുകളിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫുഡിൽ തന്നെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കാരണം അത്രയ്ക്കും നല്ല ഫുഡാണ് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് ബഡ്ജറ്റ് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ടേസ്റ്റിലൊന്നും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ഡിഷസ് ആയിട്ട് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു ഹയയിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം ഹയയിൽ പതിനഞ്ച് വർഷം ഹയയിൽ പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള പേര് പറഞ്ഞു മഷൂർ മഷൂർ ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യല് പിന്നെ കപ്പ ബിരിയാണി ഉണ്ട് പിന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മസാല ബീഫ് ഫ്രൈ പിന്നെ ദം ബിരിയാണി ദം ബിരിയാണി ആ ദം ബിരിയാണി എന്നും ഉണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ജീരകശാല നെയ്ച്ചോറ് ജീരകശാല അരിന്റെ നെയ്ച്ചോറ് ജീരകശാല അരിയുടെ നെയ്ച്ചോറ് ചേട്ടാ ഇത് റേറ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോ ഇതിപ്പോ എന്ത് വരും ആദ്യത്തെ അരക്കേടിക്ക് മട്ടൻ കറി എവിടെയും കിട്ടും 
പക്ഷെ അത് ഹയ കേത്താലോ അരക്കേടിയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അരക്കേടിയുടെ മട്ടൻ കറി മതിയാവും നമുക്ക് ബീഫാണെങ്കിലും അരക്കേടിയുടെ മതി കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു അരക്കേടി ഒരു കേടിയല്ലേ അടുത്തത് അരക്കേടി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു കേടിയുടെ ബീഫ് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ അരക്കേടിയുടെ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി ഹാഫ് കേടി അപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഇപ്പം ബീഫ് ആണെങ്കിലും ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഒന്നേ കാലൊക്കെയാണ് റേറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് ഫിൽസിന് കിട്ടും അരക്കേടി അത് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി അരക്കേടി ബീഫും അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കനും വാങ്ങിച്ച് രണ്ട് പെറോട്ടയും വാങ്ങിച്ചാൽ എത്രയാവും അറുന്നൂറ് ഫിൽസ് ആ റേഞ്ച് വരത്തുള്ളൂ അരക്കേടിയുടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പെറോട്ട കഴിക്കാനായിട്ട് അത് ഉറപ്പായിട്ട് അത് മാത്രം മതി നമ്മൾ ആ കപ്പ ബിരിയാണി ആണെങ്കിലും എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഫിൽസും ഒരു കേടിയാണ് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഫിൽസിൻ്റെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് സുഖമാണ് ഒരു കേടിയുടെ വാങ്ങിച്ചാൽ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് ഹെവിയാണ് ഇവിടെ ലിവർ കറി ഉണ്ട് ഇന്ന് ലിവർ കറി കാണാം ലിവർ ഉണ്ടോ അതൊരു ആ ലിവർ കറി ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ സാധനമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതും അരക്കേടി ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു കേടി ഒന്നേകാൽ കേടിയിലെ ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ചൊരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഹെവിയാണ് ആ ഒരു എട്ട് പീസൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഒന്നേകാൽ കേടിയിലെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എട്ട് പീസാണ് നമുക്ക് അപ്പം ഒരാൾക്ക് അത്രയും വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് അരക്കേടിയിലെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് ചിക്കനും ഉണ്ടാവും മൂന്ന് പെറോട്ട കഴിക്കാൻ നമുക്ക് ധാരാളം ബീഫാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അരക്കേടിയിലെ ബീഫ് പിന്നെ ഇവർക്ക് ഹോം ഡെലിവറി ഉണ്ട് ഹോം ഡെലിവറി നമ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഈ കേത്താലിൽ പരിസരത്തുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അവരെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ത്രീ എത്ര മുന്നൂറ്റമ്പത് ചേട്ടാ മുന്നൂറ്റമ്പത് ഫിൽസിൻ്റെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫിൽസിൻ്റെ ലെഗ് പീസും ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ മുന്നൂറ്റമ്പത് ഫിൽസ് ആണുള്ളത് നമുക്ക് വേറെ ഒരിടത്തും മുന്നൂറ്റമ്പത് ഫിൽസിനൊന്നും ചിക്കൻ ഫ്രൈ കിട്ടത്തില്ല അതാണ് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടെന്ന് മേലിൽ പറയാനുള്ള കാരണം അതിനടുത്ത് ഒരു പാടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ബറോട്ട സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ പൊറോട്ടയിൽ മയോണൈസ് വരട്ടി എടുത്തോണ്ട് പോയി ഇത് ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ അല്ല ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് അടിപൊളി ഇത് 
जो आपको ഇതുപോലെ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കുക്ക് ചെയ്യാനും ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് വലുതായിരുന്നു പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡ